Man kan lätt tro att den här jätten är nya STX från Case IH. Men det är faktiskt bara halva historien. En historia som har ett namn, Steiger. Det här är en Steiger och Steiger det är ren magi. Steiger är den största häftigaste traktorn. Och det är därför man på Ordi Farm bara har Steiger. Totalt åtta stycken. För gården är en av de allra största i Nordamerika. Corey Holt har hunnit vara med om mycket trots att han fortfarande är ung. Han vet vad han har och vad det är värt. Jag kunde inte förstå det. Jag är ung genom att varje traktor jag har nästan aldrig ran har en cab på det. The first tractor I remember running is a 4020, and that had one of the old day cabs on it. it wasn't bad, but that's Cadillac climate control in that thing. It's quite nice. Corey njuter av första klass komforten i hytten. Han är som en kung på sin tron. Well, with this particular tractor, the way it's set up, we get about 23.5 out of it miles an hour. It's almost 19 feet wide. Take up on a country road, take up the whole road. Coming down a normal highway would take up more than one lane. We have, as you can know, that we have this huge tank behind us, and we have a video camera mounted on that, so we can see the traffic coming behind us. It's a bit of a chore. A little worried when you get the drivers who don't like to slow down coming around you, but I don't know, it's a blast for me. I love it. Mm -hmm. It's a heck of a tractor. Corey är anställd på Audi Farm. Gården köptes på 1970-talet av Steigers marknadschef Len Audi. I do know that this farm has always used Steigers probably always will. One of the gentlemen who was higher up in the company of Steiger before it was bought by Case IH had all Steigers and he came down here and he bought some land and he started this farm. And one of the interesting things is when Case IH bought them and they started painting them red, the gentleman said he wouldn't buy them. He made them paint them Steiger green before he'd buy them. So there's a few, I believe they're 9380 s out there that are Steiger green with Case IH emblems. That's an interesting point. How are you coming? Mannen med sina gröna traktorer var den här mannens far. Efter faderns död så är det nu Gregs uppgift att förverkliga hans dröm. Till en början måste han vänja sig vid att leva på en gård på landet. Han växte nämligen upp i stadsmiljö. Han vet vad han talar om. We wouldn't never been able to build the kind of farm we've had we have here today without the articulated four-wheel drive tractor. It's it's just amazing that the the things that we've been able to accomplish with that tool. En gång i tiden bytte han från Steiger till John Deere. Ett misstag. Sen dess är han lika övertygad som sin far. Well, he made the contacts. He wasn't gone for long periods of time, but he had a product that the rest of the world knew that would change agriculture, and uh, it's not too hard to sell a product like that. Något som en gång konstruerades av Steiger lever kvar i Case STX-serien. Men det är en ständig utmaning för Case att ge maskinens historia rättvisa. We just started with four-wheel drive. We never had any two-wheel drive. We we don't have any now. We, well, we've got one that we use for mowing <laughs> grass. <laughs> But we don't have our smallest tractor is 480 horse. <laughs> 
Greg Ardy har gjort sitt val. Han kunde göra det tack vare att tre män för 50 år sedan behövde en traktor som inte fanns. På sin gård nära Red Lake Falls i Minnesota började de fundera. Det här är en av lantbrukshistoriens stora första. Den första steigen. Den står på hedersplats i Bonanza Villa Museum i West Fargo, North Dakota. Nummer ett är ett fenomen. Från sina allra första dagar har den varit ett givet samtalsämne. Jag kan huvudet det här, när vi var byggande, det var mycket talk i den här även i Thief River här. My wife had, was at the grocery store shopping and they, back in those days they had a sitting bench out front and she was waiting for me to come and pick her up and she said, when we drove home, she said there was two men, older men, of course, what was old when we were 25, you know. And they sat there and said the Steiger brothers were going to ruin the farms. Vi vill åka till Steigers gård där allt startade. Red Lake Falls ligger bara två timmars körning norr om Fargo. Tio minuter längre bort ligger St. Hillary Farm. Här arbetar man fortfarande med metall. Där Doug Steiger byggde sin första traktor tillverkar idag hans brorson schaktvagnar. I would think they knew that it was, I mean, it was a thing to stay and to use. Uh, I guess one can only hope or imagine that it could get as large as it is. I, I don't know that they knew that, but they're, they're pretty, uh, they always had large horizons. <laughs> they were always looking into the future. Gordon, på 1950-talet. Far John och hans söner Douglas och Maurice odlade 2000 hektar. Det enda de saknade var en lämplig traktor. De sökte igenom marknaden men kunde inte hitta vad de sökte. Några kilometer bort ligger Thief River Falls. Ingen visste vad som hände här hösten 1957. Projektet misslyckades nästan innan det ens hunnit starta. Den lokala tidningen hade ingen aning om vad som höll på att hända. Det tog flera år innan de började dokumentera framgångshistorien. I den här oansenliga byggnaden låg Union State Bank på den tiden. Banken räddade bröderna Steiger från deras problem med likviditeten. We needed to borrow the money to build this tractor and we went to see E.O. Peterson, the president of the bank and told him, and I can still remember sitting across from him, he, uh, that we could possibly build one for 10,000. And you think about it, there was more risk in that than financing a $20,000 tractor, but for some reason it must have supposed to be in, he said, uh, we'll finance you to build a tractor. And that's how the first one came about. Basically, he had a lot of influence on us. Med finansieringen ordnad började de jobba under vintern. Den första stegen innehöll många begagnade delar. John och hans söner använde även många standardkomponenter. Motor, drivlina och växellåda kom från etablerade tillverkare. 
De kallade den för Center Bend Traktor eftersom det satt två leder från Wagner bakom förarsätet. Vid den tiden kunde ingen föreställa sig att detta skulle komma att bli deras specialitet. Steigertrion använde sina talanger och kompletterade varandra perfekt. Dog var huvudkonstruktör, Maurice produktionsledare och John som var smed var projektets motor. He was, uh, you know, as I remember growing up, I mean he did the major tillage, he did all the cultivating and all the plowing. Mm -hmm. he, he probably put most of that 10,000 hours on that tractor. John Steiger trivdes på sin hemmabyggda tungviktare. If you look at any of these pictures where he was on the tractor, he was he was more proud of it than than I was. He really was proud of it. <clears throat> For some reason, as I moved on, you know, into other things, until now. Just the latter years, when Kay has gotten me interested in looking back and people like you. Under sina senare år har Dogs andra fru Kay uppmuntrat honom att se tillbaka och minnas. Han känner nu stark glädje och stolthet över att ha varit delaktig i Steigerprojektet, och det var ett mycket speciellt projekt. The first one was sold to a right next door neighbor. I think it was Edgar Naplin was the name of the. Uh, the other two. I remember right. I know one was sold to Henry Scala, and then there was a Julian Lindeby. Uh, other than that, we did not build any more tractors until Earl Christensen had come and approached us about building a lot of new parts. I början av 1960-talet var Earl Christensen en av de första att förstå Steigers potential. I went up there and visited, and I I told Douglas and Morris that. Well, what about making a production tractor? Well, at the time, I didn't get much positive results because uh, they, you know, that kind of shook them. And uh, oh, a month or two later, Doug Steger came down to the store with uh, our implement store, and he said, "Did you really mean that?" And I said, uh, "Yes, I did." Well, he just looked me in the eye and he said, "If you." If we'll build them, will you sell them? I said, yes, I will. We shook hands, and that's how it started as far as production tractors. Steiger traktorer tillverkades på gården. De hade 20 anställda, vars kunskap och förmåga blev värdkänd. Nyheten om de uppfinningsrika traktortillverkarna nådde Spanien. He saw it in the red book, in the specs, and he called up, and so I called him back. And I said, uh, "That's wonderful, but I'm not coming over there." And I have a, you know, we're at Fargo, North Dakota, is a good airport, and we have a, cus a customer that has a tractor north of the little town, of Gil or uh, east of town. And I said, "Why don't you just jump on the plane and fly over and take a look at it?" And you know, just a comment like that. He said, "Okay." And so, like in two days, he was at the airport in Fargo and with his wife and. We went out and looked at the thing and he waved his cane and he said simple simple and Enkel och robust det var deras hemlighet och nyckeln till framgången. Earl Christiansen skulle ha velat fortsätta att arbeta med projektet men hans fars död satte stopp. After my father passed away I, I had a decision to make to stay with Steiger or Uh, go back into the family business, and uh, I went back into the family business, and and uh, it's I raised ten children and had a good life in it. But I always associated with Steiger because that became the primary thing that we sold were four wheel drives, and those farmers started to believe that I would take care of them, and I did. Steiger. 
Steigers gård idag. Traktortillverkningen flyttade från gården till Fargo 1969. Men än idag så kommer det besökare för att se födelseplatsen för det kända märket. We talk to a lot of people throughout the United States that uh, you know that that are looking for our product and and figure out the association and call us and ask questions and and so on and you know I can I can answer a few but I can't answer them all. <laughs> I mars 1991 inträffade en ödestiger händelse. Ett flygplan störtade nära gården. Brians far Maurice och båda bröderna omkom. Sen dess har Brian lett firman. I mean that's basically why we why I don't farm anymore because there's just not not enough management to go around and uh, that that's we all had our our duties and and uh, now they're all mine. <laughs> Doug Steiger är den sista av de tre männen som skapade nummer ett. Han och hans brorson förkroppsligar Steiger på sitt eget unika sätt. You know, you're proud to be part of that. Uh, you know, we're in the we're in the next phase of 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 that now. You know, Uncle Doug is probably retiring or backing off, and and I guess I'm the last one. Vad som än händer kommer namnet Steiger att finnas kvar. Det står för en dröm som blev verklighet. Steigers framgångar inleddes med deras förlust. Doug Steiger var tvungen att finna en ersättare för den geniale försäljaren Earl Christiansen som återvände till sitt familjeföretag. Doug kände varje dag hur stor förlusten var. Det är en av de stora anledningarna till att jag själv beslutade att jag måste hitta andra partners. Because I, then I, sales was dumped on me, service was dumped on me, Morris was more into the shop end of it, and I got to the point where I couldn't drink a bottle of uh, Mountain Dew because I was just night and day. And my brother really didn't want to sell, but he didn't understand, uh, I don't think, the pressures that were, were going to develop. So we sold 52%. Fem investerare kom med. Ett märke, fem åsikter, intressanta tider. Vid den nya Steigerfabriken i Fargo blev allt bättre när Jean Dahl tog över. Tillsammans med Jack Johnson växte företaget betydligt. 1974 var de tvungna att bygga till fabriken eftersom efterfrågan var stor. Det fanns gott om jobb för de 1100 anställda. De jobbade hårt. En ny Steiger lämnade bandet var 18 minut. We had a great manufacturing team and, and a great engineering team, great sales team. They got along well, mm -hmm. you know. And uh, um, there was there was um, there was um, 
a sort of a spirit. Bearcat, eller panter, lion eller tiger. Steiger skippade sifferserier och skapade riktiga karaktärer istället. Modellserie 2 hade som sin föregångare namn från djurriket och träffade mitt i prick i hjärtat på Nordamerikas bönder. Vid mitten av 1970-talet var jobbet gjort. Med en marknadsandel på 37 procent var Steiger den midjestyrda traktorn nummer ett i USA. Det var vid den här tiden som det goda ryktet förvandlades till ett varumärke. Det finns och kommer att finnas många traktorer i världen, men bara en Steiger. I don't understand why sometimes something like that happens. Uh, it, you know, I guess I have to be, if I want to be proud, I could say it is better. I'm not so sure that it was a lot better than some of the other four-wheel drives out there. It got the image, and once you got that, it's a lot easier. Once you are have promoted to that level, it's a lot easier. Albion, Staten, New York. I det här området hör det till att man har en Steiger. Den här 300 hästars Cougar kommer från serie 2. Den är tillverkades mellan 1974 och 1976. Vid den här tiden tillhörde Dog företagets styrelse. Han ledde en firma som körde framåt för fulla seger. And even though we upgraded to a heavier machine it was hard to ever change the image. In fact impossible. So i believe that the first few moves you make when you start a company is extremely important. Yeah. And the name. Panther i arbete. Att backa med en harv. Midjestyrningen gör att det är mycket svårt och kräver erfarenhet. Den här Panthern med sina två back och tio framväxlar kommer också ur serie 2. Den har en sexcylinders kummindiesel på 310 hästar. I Fagol har man stor vikt vid att komma med nya modeller och serier. Med sin nya serie 3 introducerade Steiger en ny generation av midjestyrda traktorer. Den här Panthern har 350 hästkrafter från en 8-cylinders kummindiesel. Den nydesignade safarihytten är rejält förändrad jämfört med den andra serien. Den har bättre sikt, klimatkontroll och är tystare. Komfort är en faktor som avgör vid kök. Steiger ökade sin marknadsandel i USA och ökade antalet hästar i sina maskiner. Tigermodellen hade en 8-cylinders turbodiesel från Caterpillar på 450 hästar. En stor ökning av effekten. Någonting som trots allt lönar sig för lantbrukare med stora arealer eftersom en sån här jätte kan ersätta tre vanliga traktorer. Vikten är imponerande, 21,4 ton. Alltid större, alltid starkare. Ingenjörerna drev entusiastiskt trenden vidare. De såg sig som branschledare och det gav erkännande, speciellt från konkurrenterna. Snart tillverkade Steiger för andra märken. International Harvester var en av kunderna. 1978 introducerade IH 4786 på marknaden. Det var Steiger-kunskap kombinerad med en IH-motor på 258 hästkrafter. 10 växlar fram och två back för till standardutrustning. 
Steigers rykte spred sig runt världen. Europa iakttog med förvåning. Automatisk växellåda, vit huv och blå häck. Tydliga tecken på att det är en få. Vi är i Frankrike i Kyll. En timmes körning från Paris. Företaget tillhör Patrick Schaubert. Jordmånen i det här området är stenig och hård. En stark traktor är nödvändig. Den matchande djupkultivatorn är hemmatillverkad. Den kan luckra jorden ner till 40 cm djup. Vården är stark. Kumminsåttan ger 360 hästar. Steiger byggde traktorn i Fargo 1978. Det är Au premier coup d'œil et puis après quand on l'a conduit et utilisé une demi-journée, ben on s'aperçoit que c'est c'est comme un nouvel outil qu'on vient d'acquérir quoi. Il euh, y a une prise en main euh, et puis après il euh, n'y a plus de problème quoi. Schubert hittade sin FV60 på en fransk entreprenadfirma och köpte den direkt. Han älskar midjestyrda maskiner. Han gillar jättarna och den unika känsla som vanliga traktorer inte kan ge. Dessutom gillar han häftiga upplevelser. Forden gav honom det. Hans båda söner reagerade med att stå helt tysta. Oui papa, oui papa. Bon, ils étaient pas habitués non plus en haut. Donc bon, maintenant ils restent quand même jeunes hein, mais ça leur plaît, ça leur plaît bien. Ouais, je pense à leur niveau, ouais, je pense. Maintenant, euh, plus ils en sont conscients, ouais. D'ailleurs, euh, le grand dit toujours, euh, il parle ni de Ford ni de, euh, de, de nom commercial, quoi. C'est le Steger, le Steger. <rire> C'est bon. Après, on verra au fur et à mesure des années, hein, Mais euh, il est clair que depuis depuis quatre ans. Euh, C'est bien. De håller på att vänja sig. Trots att det står FV60 på utsidan är det helt igenom en Steiger. Det är en Panther U-serie 3 med en annan logotyp på. Les premières interventions peuvent être réalisées tout à fait par un agriculteur. Mais je pense que ça fait partie de la conception de base au niveau des États-Unis, que les concessions étant tellement éloignées que ils ne peuvent pas se permettre de payer des déplacements pour une, une toute petite intervention. Quoi. Voilà, chacun peut se débrouiller plus ou moins euh, au niveau des interventions qu'il y a à faire, quoi, de l'entretien. Litet underhållsbehov och tillförlitlighet. Två skäl till att Ford köpte mediestyrda traktorer från Steiger. Under fyra år fungerade samarbetet bra. Men 1982 bröt Ford samarbetet. Svarta moln hängde över horisonten i Amerika. Depressionen gjorde att investeringarna avstannade. Bönderna slutade att köpa maskiner, framförallt stora, dyra, midjestyrda. Till slut kostade de mer än 100 000 dollar. Alla företag i branschen fick problem. Flera företag togs över och slog samman. 1987 köpte Ford Versatile, Steigers kanadensiska konkurrent. Tre år senare köptes Ford av Fiat och blev New Holland. I maj 1999 tog Fiat över 70 procent av Case. Case New Holland kom till och ännu en gång var Steiger inblandade. 
Men mer om det lite senare. För tillfället stannar vi i Frankrike. Nordöstra Frankrike är riktigt backigt. En timme från Nancy i Demange och Sö ska vi möta det franska svaret på Steiger. Wendel 265F. Den franska affärsmannen Jean van de Velde välkomnade Steiger under tidigt 1970-tal. Efter ett besök i Fargo 1972- blev han fransk generalimportör av Steiger. Men efterfrågan var inte tillräckligt stor eftersom Steiger-traktorerna var för stora för europeiska vägar. Van der Velde var på hugget och Steiger gav inspiration. 1975 sålde han sin första vändel. Han följde Steigers marknadsföringsidé och döpte varje modell efter ett vilt djur. Han kallade sin vändel för Puma och utrustade den enligt de franska böndernas önskemål. Därför hade den fronthydraulik och kraftuttagsväxel fram långt före amerikanerna. Ända från början fångade vändel folks blickar. Des responsables de concession qui venaient de Seine-et-Marne, bah, ils tiens, on se croirait aux États-Unis en voyant euh, l'exploitation, les types avec la, la ferme par elle-même et le, ce tracteur-là, on se croirait un petit peu dans, dans une plaine, une grande plaine des États-Unis. Wendel producerade sin midistida traktor fram till 1998. Många maskiner exporterades från fabriken i Mont de Marsan, speciellt till Kongo, Senegal och Gabon. Men det var inte bara Afrika som köpte. Syrien och Ryssland återfanns också bland kunderna. Idag är Wendel fortfarande ett eftertraktat märke i Frankrike. På Thibault Lermys 600 hektar är den idealisk. Lermy kör en 265F Wendel. 265 står för antalet hästar. F står för Fiat, eftersom den kommer från Fiats dotterbolag i Veco. Det var hans far som introducerade honom för Wendel 1979. Det var då som den första Wendel körde in på gårdsplanen. Då var Lachmy 15 år. Han kan fortfarande när han sitter i sin traktor från 1982 komma ihåg sitt första intryck av Wendel. C'est vrai que c'est un peu une surprise la première fois qu'on monte sur un articulé, on se demande ce qui arrive, mais les gens s'habituent très vite, euh, suffit de l'espace, c'est vrai, il ne faut pas être contraint à tout ça. Mais à partir du moment qu'il y a l'espace, il n'y a pas de problème. Il n'y a qu'une chose qu'on faisait attention à l'époque, c'est quand on labourait avec une, une charrette planche, c'est qu'on déjumelait d'un côté. Et quand on coupe, on tourne avec le tracteur, vous regardez dans le sens de la pente pour ne pas retourner votre tracteur. Il n'y a que ça qu'il qu faut faire attention. Et sinon, on jumelait, au contraire, il n'y a aucun risque de ce côté-là. Att köra en fransk version av Steiger ger honom en skön känsla i arbetet på gården. Vandel, si je ne fais pas erreur, me semble devait importer Steiger. Il devait avoir ses premières choses. Donc on a eu que les brochures, on a toujours conservé les brochures, mais on n'a pas été plus loin à l'époque. Et il y a eu ce premier Vandel, et donc le choix a été fait à ce Vandel. En plus, qui nous parlait, parce qu'il y a une conception quand même française, sans un chauvin, mais enfin c'est important au niveau mécanique. Et avec ces adaptations, je pense qu'on avance déjà avec des adaptations de pièces européennes. Donc on a un moteur Iveco, on en reviendra peut-être à parler peut-être un peu plus technique, mais ce moteur Iveco, un pont Zederf, 
euh, je ne sais plus, il y a un embrayage anglais, euh, je ne sais plus s'il y a une boîte Mercedes, enfin, et un assemblage, cet assemblage français, je dis pourquoi pas, de euh, toute façon, il n'y aura pas un problème de pièces, de délai par rapport aux états unis aussi de pièces à avoir, et euh, on a vu un tracteur simple, robuste, et ça nous a plu. Trots att Wendel slutade tillverka midjestyrda traktorer 1998 sörjer firman fortfarande för reservdelar. God service är en hedersfråga. Tillbaka till USA och Steigers utveckling av nya modeller. 1980 tog Steiger fram ett nytt automatiskt drivsystem med elektroniskt styrt kraftuttag. Både Cougar och Panther utrustades med det och lade till bokstäverna PTA till sitt namn. Med den tillförlitliga sexcylindriga turbodiesel från Caterpillar ger Panther 325 hästar. Dess helautomatiska växellåda har gjort den till en av de mest populära av de steigergröna traktorerna. En gulsvart Steiger producerades en gång i tiden, men den hör egentligen inte hemma på fälten. Den var en specialutgåva för industriella användningar. Steigers goda rykte hade spridit sig och Jack Johnson och Jean Dahl svarade snabbt med att anpassa de helautomatiska Cougar och Panther PTA med kortare hjulbas och hydraulik för industri. Turbulenta år och sen kris inom jordbruket. De var beredda på det mesta i Fargo. Men inte för det här. If Steiger Tractor was the only company that went loving in that period of time, it would be a shame. <laughs> but that wasn't the case. There was companies falling all over the place, and including International Harvester, the largest, the eleventh largest industrial corporation in the world, went down in that time. And you look at General Motors today. You look at there is no security in the manufacturing business. And if you go back and look at that period of time, who ain't there anymore? Alice Chalmers, White, New Holland, Versatile, Heston. Farmhand yeah. going down the line, and and uh, the consolidation was just brutal, absolutely brutal. We went from 12,000 tractors a year down to 3,000 tractors a year, and sitting out in the field was inventory of 12 of 6,000. Yeah, so two years had, supply. Huh? Two years supply in the field. Yeah, so you had two years supply mm -hmm. in the field, and and John Deere and some of these full line companies. It affected them too, but the, but they, it it hit us in one line. They could spread it over a lot of different machines. Case overlived, and in 1986, satsade ägarna Teneco i Steiger. Steigers teknologi togs över, men det Steigergröna försvann snart, liksom namnet. Case ledning ville inte ha det kvar och det såg ut som om det välkända märket skulle försvinna. Uppslukat av en jätte och kastat långt bort i ett mörkt hörn.
Men 1995 kom namnet Steiger tillbaka. Efter sex år i glömska. Det var det året som Steiger blev legendarisk i lantbruksvärlden. CNH-fabriken i Fargo. Här lades grunden till Steigers rykte. CNH tillverkar fortfarande midjestyrda traktorer. Efter John Deere är CNH den näst största tillverkaren av lantbruksmaskiner i världen. I Fargo har de noga följt hur amerikansk lantbruk har utvecklats. The evolution of farms have obviously gone from a, a family farm, the mom and pop farm, where you would, you know, typically you'd drive down a farm road and a section road and you'd see 10 farmhouses and there'd be 10 different families farming their, you know, 300 to 800 acre plots and every one of them needed a small tractor and small implements and as farms are consolidated, and as they really started up here in the Red River Valley, they were, you know, large farms. They were descendant of what they called the Bonanza farms, which were 40, 50,000 acre corporate farms. And as people left the farms, there were less uh, labor to count on. People need mechanization. And as, you know, we've gone from threshers to combines, same things with tractors. And when you're farming five, 6,000 acres, you want a hired hand and a couple other uh, other help, you know, you need high horsepower tractors that can pull 60 foot wide implements and, uh, you know, get your productivity and get your product, you know, in the ground when you need to get it in the ground in a short period of time, which is the planting opportunity and certainly the same thing for getting it out and getting the uh, soil prepared for the next planting season. So that was the evolution of the, the four wheel drive tractor and certainly the articulated uh, design was the simplistic way of doing it rather than going to a four-wheel drive steer. Vi har erbjudits att ta en titt på produktionen och naturligtvis accepterar vi gärna. Vi kommer till bröllopszonen där traktorns två halvår möts och monteras samman. I princip är allt fortfarande som det var på Steiger nummer ett. Bakre och främre delen förenas på två punkter. Inga toleranser. För arbetsstyrkan är det här ren rutin. Axeltappen håller samman länken. De vet exakt vad de ska göra. Um, we have two people doing the link right now and it takes them about 45 minutes to link a unit to do that and hook up all the hoses and stuff from the rear frame to the front frame so they're totally done with the link. Kopplingen är varje steigers hjärtpunkt. You know, I make a comment and observation on you know, complexity of a four-wheel drive tractor and you know, yeah, I think of the mechanic in the, the dealership and he's, you know, really a technician and the most important tool in his toolbox is his laptop computer because that's how he diagnoses and uh, loads software and software uh, upgrades and things like that. So uh, certainly there's a, you know, a, a learning curve because there are, it's a lot of technology and you know, you always the, hear the joke about people saying I need to get my VCR uh, program so I have to have my eight-year-old kid come over and do it for me because you know, the technology has passed us by, I guess.
Mycket har förändrats. Jakten på fler hästkrafter har dock bestått. För tillfället kan kunderna välja mellan motorer på 389 och 543 hästkrafter i STX-serien. Att möta enskilda kunders krav samtidigt som man måste hänga med i den tekniska utvecklingen håller både ledning och arbetare fullt sysselsatta. Everything is electronic, everything is, you know, uh, CNC controlled. Uh, the tractor is the same way. We have auto steer now where you, you know, we have customers now the first place they go after the they pick their tractor up from the dealership is to the radio shack to get a TV put in it because when they're uh, you know on auto steer, you know, they go for, you know, 30 40 minutes without having to touch anything. So, you know, the technology is uh, you know just uh, quantum leaps from what it was in the you know the 60s and the 70s. Med eller utan TV erbjuder den moderna hytten all komfort man kan önska inklusive panoramasikt. Trots allt som hänt har den midjestyrda traktorn inte förlorat sin mening. Fabriken i Fargo är mötesplats för mängder av traktorintresserade från hela världen. We have that happen on occasion. Uh, we, we ha we'll have a group of uh, Russian customers in here in another three weeks. Um, we've had some people from Kazakhstan. We've had certainly Australians. We've had some uh, English. Uh, believe it or not, we sell four-wheel drive tractors to England. You think uh, England is all kinds of little stuff, but uh, I guess their fields are big enough to turn them around. But uh, um, and you know we do a a good piece of business in Australia, so we have a uh, uh, fair amount of visitors that come there. Fulla orderböcker har stor inverkan på företagsklimatet. Alla känner lite extra för att jobba med just de här toppprodukterna. Doug Steiger sa en gång att det var en välsignelse när Case tog över firman 1986. Många år senare kan Case gnugga händerna. De fick ett toppmärke i Steiger. Cult following of Corvette lovers that would kill you. Okay, so that's the same thing with Steiger. It's a brand. It has meaning. It's no different than Harley Davidson. It's no different than Indian motorcycle. It's no different than Coke. I mean, it's you know, it's a brand. It's very important. People identify it. It means something to them. It has value. Vi ska själva lösa våra problem, sa familjen Steiger hösten 1957. Och sen dess är det exakt det som Steiger har stått för. Att lösa problemen fortare och skickligare än andra. Trots alla upp- och nedgångar är historien av Steiger en historia om stora framgångar. Över 50 000 traktorer har tillverkats i Fargo. Det säger allt. Vi celebrerade den 50 000 Steiger traktor som har byggt. And what this plant has also built other four-wheel drive tractors. They built them for Ford. They built them for International Harvester. They built them for the uh, Canadian Co-op. So we've really built more than that 50,000. You probably have to add another four or five thousand on top of that. But you know, a milestone nonetheless that you know we all should all be proud of. Varje gång som en röd jätte rullar av bandet och ger sig ut i världen vänds ett nytt blad i historien om de tre männen från St. Hillary i Minnesota. Tre män som helt enkelt bara ville göra ett så gott arbete som möjligt. Tillbaka till Minnesota en sista gång. 
I närheten av Steigers gård arbetar Gareth Novak med sin case Quadtrack. Traktorer med band av gummi är fortfarande ganska ovanliga i Europa. Garrett ser praktiskt på det. They were obviously uh, a heavy built machine. They were right from the get go. They were one of the heaviest uh, built tractors around, and they're meant to take uh, any condition you could throw at it. Um, I guess uh, far as value, uh, excellent value for the iron you're getting piece of equipment. They put good components in there to make it work right, and uh, overall good value, I would say. De fyra individuellt oberoende banden ger bra överföring av dragkraften med minimal jordpackning. Utvecklingen av Quadtrack 1996 var ett av Kays riktigt prestigefulla projekt. The guy I call the father of the Quadtrack is a gentleman named Tom Licken who was uh, actually started out up in uh, working for Arctic Cat up in Minnesota. Um, kind of near the, the Steiger uh, place, so he had a, a lot of experience with track vehicles, with snowmobiles, and uh, so, boy, I think the first prototype quad track was made, I was still in Racine, so it had to be about 1992, so it uh, took probably five or six years of development to get the tracks right because this was something we're working with Goodyear to you know come up with compounds and designs that would you know last and live plus you know undercarriage but it's uh, you know it's turned out to be an extremely uh, effective tractor in, in the niche in the market and application that it needs to you know to, to run in and, uh, and we have seen that it's uh, migrating even more towards construction equipment applications with dirt moving where we where you know contractors are using them as an uh, an alternative to uh, the rotograder uh, earth movers that you see out there and it's uh, you know a lot more economical and it's all it has a lot more productivity because it just runs a lot faster and you know put a couple uh, um, you know 19 yard uh, pans behind it and you can move a lot of dirt. Därför beslöt sig Case för att inkludera Quadtrack i Steigerfamiljen. Kunde som Garrett Novak förstår och samtycker. I'll never uh, be forgotten, you know, everybody knows the Steiger name and and uh, sign of quality and, and uh, I guess it's just all around a good machine. Med Steigers logotyp förädlas produkten. En Quadtrack utan Steigers logo är bara en vanlig Quadtrack. Steiger ger det lilla extra till och med i Australien. Vi var där och det stämmer. Se vad som kommer. 200 mil söder om Australien. Steiger är ett viktigt märke även på Nya Zeeland. Där jordbruk utgör en viktig del av landets ekonomi. Bara det bästa är gott nog för maskinförare Merv Finch. När han gjort sitt val vet man att maskinen är bra. Jag var lite emot att köpa en Case tractor för att det var röd. Because previous to that we only had Fent tractors, which I felt were good quality, so they um, obliged in putting the Steiger name on the front of the um, Case IH tractor to satisfy me. So that helped the sale, I think. Här där regissören Peter Jackson spelade in Sagan om ringen, visar uppfinningen dagligdags sitt värde för lantbrukaren Owen Jan. We were probably like a lot of farmers, we tended to operate on too low a horsepower and it takes a long time to learn that you need to buy them larger than what you need, particularly on the hills. Um, 
we were looking for something in the vicinity of 300 horsepower and at that time the only tractors in the mid 90s when it was purchased were articulated so that pointed us in that direction uh, nowadays of course you can get close to that with uh, a standard type tractor Det är nästan 50 år sedan som tre amerikanska lantbrukare satte sig ner och funderade på om de kunde få en större och starkare traktor till ett rimligt pris. En ny skulle ha kostat dem 20 000 dollar för mycket. Så de gick sin egen väg och byggde sin egen traktor. Olika allt man sett tidigare. Fördelarna med fyrhjulsdrift var samma då som nu. Enorm kraftöverföring genom bättre kontakt med marken. Innan Steiger skapades kunde lantbrukarna bara drömma om att bruka sina fält med en midjestyrd traktor med enorma redskap bakom. Steiger ändrade på det. So it was probably one of the first um, articulated tractors to come into New Zealand. We purchased it through the local case dealership, um, which was very reasonable at the time. I think they were keen to get some exposure of this type of machine in New Zealand. There's been sales of similar machines recently. Oavsett om man är på Nya Zeeland, i USA eller i Europa så har de tre männens uppfinning förändrat livet för många lantbrukare. Och det förändrade också de tre männen som hade modet att lösa sina problem på sitt eget vis. I was actually shy enough so that when I had my first farms, when we were going to go to sell grain, which is no big thing, Dad had to go with me to sell the grain. I never could talk in public, and that was a handicap when I was CEOs. I never did get over that until now that I'm so old, I don't care. <laughs> Now I can talk in front of a crowd. Många har följt i fotspåren efter de tre männen från Red River Valley. Men ingen har överträffat deras prestationer. För John Morris och Doug Steiger var de första som öppnade dörren till en helt ny typ av traktorer. Doug sa en gång att tillverka och designa maskiner var som en drog för honom. Han var helt uppslukad av det. That's my big kick. It's money is probably a big thing, but maybe I'm hooked on the thrill. Does that make any sense? <laughs> Ända från första början förstod de tre männen på gården att de behövde en helt ny lösning på sina problem och så satte de igång att arbeta. Det är så man skapar legender. I'm glad that the name is on there. I mean it's and my kids really my four, four daughters are proud of it. Um, I'm proud of it. Uppfinningar får världen att snurra. Exemplet Steiger visar att stora idéer börjar som små. Men när det väl är dags för dem så finns det inget som kan stoppa dem.